你们为什么带我来这里？你知道你的丈夫渡边雄一的下落吗？雄一已经在战场上被炸死了。胡说！我没胡说。那你最后什么时候见的他？如果后来他又跟我联系的话，怎么轮到你现在和我这么说话？嗯、你以为你在什么地方？你们杀了我吧！我不想再遭这样的罪了。在没有找到你丈夫之前，我不能杀了你，但是可以给你用刑。我知道的就这些。即便你们对我再用心，我也说不出其他的内容。哼，渡边夫人，请你如实回答，你真的不知道你丈夫的下落吗？叫我尤美子好了。我的丈夫已经在战场上。殉国了，这关系到我们帝国的重要计划。如果你知道他的下落，请你务必和我们说实话。你们为什么这样问我？难道他没有死吗？有人在中国见过他。你说什么？难道他真的没有死吗？他为什么没有掌握呢？这个混蛋，他竟然眼睁睁的看着我受罪，这个禽兽不如的男人，在哪儿找到他的？在慰安所。先把他带下去。这是。走。老师，今天我见到了一个人，他是我的师傅，你的太太，尤美子。真美，板垣已经下了命令。如果实验不成功，所有的战俘，你还有我，都会死在这里的。他他他他，真美，你给我过来！放开我，小鬼子！ 飞龙阁下，放射气体，放射气体，战士。
什么叫龙女这么低？你告诉我为什么？铁壶啊，我回去不知道怎么面对虎啊。上次回去跟他说，你们结婚了，这孩子高兴的，对谁都说，谢虎是他爹，亲爹。还好几次到司令部找你，想见他爹和娘。时间了，但你的实验接二连三的失败，这让我和田中将军非常痛苦。抱歉，我已经尽力了。哼，秘密基地必须得转移，这里所有的战俘将成为你的陪葬品。实验率已经达到了百分之八十，凡是接触 HIV 病毒的人，有百分之八十会被感染。但是，但是什么？这些病毒的潜伏期与他的免疫力没有考证。没有考证？对，这需要时间。他的病毒的潜伏期与他的免疫力，在短短的时间里根本得不到考证，这些完全是未知数。你说什么？就是说，百分之八十的感染会在十五年之内把这些病毒扩散或者传播。那也有可能他们并没有被感染，对吗？不，不是没有被感染，而是他们自身的免疫力把这些病毒免疫了。混蛋！魏忠军，我在这里不想听你说什么数字游戏，也不想知道什么病毒的潜伏期。我现在只想知道一个，病毒什么时候能实验成功？这个，直接回答。还不清楚。如果能找到渡边将军，找到确切的实验数据，这些问题将迎刃而解。鬼冢军，我已经给了你最后的机会。今天晚上秘密基地就转移，而你。永远留在修道院，所有战俘就地正法，立即执行。什么名堂？感觉不对劲儿啊！已经出去这么多人了。出来，快点！带走！哎呀！快点！
终于承认您的身份了。我是您的学生，不可能出卖您的。如果您早出现，所有的事情都不会发生了。桂中军，你能阻止屠杀并放出我妻子幽妹子吗？老师，他，他是板垣抓进来的，我就是把他放了，他也会找到你们的。老师，您，您是帝国的中将。板垣他不敢把你怎么样的，桂中军，你为什么要帮板垣？我是军人，服从命令是我的天职。被查病毒的数字在我一个人的脑子里，没有我，你们不会实验成功的。我已经做了很多次实验，每次实验都以失败而告终。桂中军，你立刻停止实验。这样的病毒违反自然规律，会给人类带来很大的灾难。我们犯的罪已经够多了，不要再执迷不悟了。老师，我如果不进行实验，板垣会杀了我的。我们日本人已经给这个国家和人民带来了很大的灾难，你们还想把这个灾难再继续扩大下去吗？是时候该停止战争了。老师，现在能帮助你的人，只有您自己。老师。您承认吧。走，快走。走啊！跪下呀！大元真凶，我就是你要找的人。这就是胆小的中国人。开枪！白云真雄，我是渡边雄一中将，我命令你，不许下令开枪，他们都是我的实验活体。这次可是高副司令下的命令。为了攻打修道院，我们前后已经牺牲了三位同志，所以这一次，哪怕是到最后关头牺牲到底，我们也要把所有的战俘都救出来。这是一场硬仗，部署好作战方针，誓死救出战俘。谢大哥，小道的遗体。已经找回来了，可是嫂子还有寻飞。今天晚上，把他们都带回来。一定要给嫂子他们报仇。来，我们重新部署一下。这个是修道院的地图。日本人的基地已经暴露了，他们会尽快转移的。会不会已经转移了？应该不会。基地是秘密的，日本人不会光天化日之下转移的。如果被我们发现的话，他们的损失就很大。对，我同意谢虎的看法。现在日本人最害怕的就是我们搞破坏。从这张图上看，这是毒气室，它的后面就是实验室。而他的旁边就是牢房，里面关押着不少战俘。我们经过实验室的时候，大家一定要小心。嗯嗯。奶奶的，今天晚上我就要找他们报仇，我一定不会放过他们。
你真的还活着。夫妻相见，分外感人呐、啊。杜编剧，找到你实在是太不容易了。本人真有，这些战俘都是我养着的木头，我要留着做实验。请你不要再屠杀他们。答应你。另外，我们马上转移，开始你的实验。HI 病毒，一定要研制完成。所有人都转移。老师，您的意思是？中国人对死者是很在意的，即使放着活人不救，他们也一定会不择手段的来抢这几具尸体的。你们两个留下来，继续埋伏，等着他们出现。师傅，我相信他们不会再来了。哼，我和突击队交手这么长时间了，对他们有所了解。中国人的特点，重感情。他们往往因为感情而做出许诺，所以我们要充分的利用这一点，设下埋伏，歼灭他们，这才是最好的办法。师傅，玲子她不需要一起留下。你说什么？这么多的仪器设备，还有战俘，以及渡边中将，师傅的身边需要人手。春子，你一个人对付得了吗？请师傅放心，他们已经没有战斗力了。老师，你已经做了一天一夜了，板垣只给了我们三天时间。桂中军，你知道我们在做什么吗？我们是军人，别无选择。用一种惨无人道的方式进行一场杀戮，实现自我侵略的目的。大日本帝国的军人应该拿起枪上战场，而不是用这种卑劣的手段。老师，你应该很清楚，日本没有足够的原料来制造武器，我们只能寻求新式武器，细菌武器便是其中一种。老师，你以前不是不要跟我谈以前。对于你女儿的死，我非常遗憾。但是，作为一名日本人，一名日本军人，在战局一路挫败的情况下，我们一定要依靠细菌武器，依靠您。如果战争的胜败取决于我个人，那我选择停止战争。老师，为了师母由美子，您没有选择。我们研制 H I 病毒。那就是用更残酷、更凶暴的手段来对付中国人，对那些中国的平民百姓施以空前的屠杀。所以，桂中军，我绝不能让实验成功。如果实验不成功，您、我，包括尤美子，我们都会死在板垣的刀下。桂中军，桂中军，如果你还认我这个老师的话，那老师请求你，不要再参与战争了。救出尤美子，我们三个人一起逃离这个地方，回到日本，哪怕过着贫穷的日子，但起码我们有尊严。桂中军，不要再做丧心病狂的帝国军人了。老师，我不能答应你。桂中军，你该清醒了，现在已经不是什么圣战了。大日本帝国的现状，它就是一栋外表秀丽的木房子，而它的内部。早已被蛀虫蛀得满目疮痍，他已经无法支撑他自身的重量，轰然倒向的是必然的事
。可悲的是，像你这样的人，居然还盯着他依然华丽的外表，而无视他内部腐烂的事实。不，不可能！现在我们唯一要做的就是实验成功。实验成功！你，你。日军司令部加强了守卫。据我观察，门口有日军一个中队布防，三个小时换一次哨，不太容易进去。谢大哥，高副司令说这个渡边是关键性的人物，我们打进去，把他截出来不就行了？苏姑娘，咱们现在可不能当好战分子。我们现在还不能确定，渡边雄一就在司令部里。抓个日本兵，问问不就知道了？不行，不能打草惊蛇。姐夫，我看过了，连司令部旁边的通风口都有四名暗哨把守。看守的如此严密，看来日军司令部里一定有鬼。从表面上看，似乎秘密基地确实转移到了日军司令部里。可是，如果我们依照板垣的一贯行事风格来考虑，他不应该做一件能让我们猜到的事情。板垣是个下象棋的高手，他总是能下一步看三步，所以我们要提防着他。不能上他的当。可是咱们在这儿当了这么长时间，难道就这么傻等着？再看一下吧，密切注意日军司令部进出的人员。走，我们去看看。嗯。嗯那个日本女人是谁？保不齐就是板垣老鬼子的相好吧。林兄弟，你跟苏姑娘监视日军司令部，童姑娘，咱们去跟踪板垣，走。嗯这个时候了，板垣还有兴致带着女人来做衣服。这个日本女人，我们从来没有见过。会不会是板垣的夫人？走，跟上去看看。哎，你选布料吗？啊。我们随便看看。走。糟了，谢大哥。咱们又跟丢了。板垣这个老贼越来越狡猾了。哎、日本会馆。谢大哥，让我进去看个究竟吧。不行，太危险了。我跟你一起去。我是女人，又会日语，简单装扮一下就没有问题了。啊、哎哎，我和你一起去吧。放心吧，谢大哥。嗯。大仙，自己小心。进来。
了袁中佐。HI 病毒研制的怎么样了？渡边老师不配合，我会让他配合的。在干什么？你想用这种方法激怒我吗？别忘了，我只给你三天时间。我做不出来。你现在跟我说做不出来，还是你根本就不想实施 H I 病毒的研制？是的，我不想再做有关细菌病毒的研究，我不想再解剖活体。我永远不会忘记，有一个十三岁的中国男孩，被四肢紧扣按在手术台上，全身麻醉以后，我用手术刀在他的腹部切开一刀，用双手捞出他的五脏六腑，按顺序排在手术台上，在装有福尔马林液体的瓶子里，能够清晰的看到那个小男孩的心脏在有力的跳动，再用手术刀在他的脑袋上横切一刀。再锯开头盖骨，用双手伸进柔软的保护膜，露出脑子。就是这双手，我曾经做过无数这样的事情。你觉得这样的战争是人道的吗？别说了。你不要伤害他，那就取决于你。我没有办法，<笑>我帮你想到了办法。魏忠忠佐，马上带尤美子到隔壁房间，好好享受一下吧。这，渡、哦、边中将，你不要忘了，魏忠是你的学生，他也一直参与研制 H I 病毒，这么辛苦，应该犒劳一下。尤美子是我们魏安营的一员，当然应该这样了。毕竟我们都是男人，我这是命令，是不老师，对不起了。渡边君，渡边君，渡边君。哈哈哈哈哈！多么熟悉的声音，多么震撼呐！哈哈哈哈哈！人，哈哈哈哈哈！放开尤美子，我答应你。早知道这样，何必让尤美子受罪？好了，把鬼冢叫过来，这儿。刘美君，刘美子，好了，不会有事，我保证不会有事，你放心。明天天黑之前，我希望拿到实验成果。我答应你做实验。我也答应你 ，H I 病毒研制成功以后，我会送你们两个回国。渡边中将，明天用你的实验成果来换你的妻子吧。有没有？走。渡边君。怎么样？看到白猿和那个女人吗？谢大哥，啊，日本会馆里每个房间我都找过了，可是只有他的侍卫在，白猿跟那个女人却不见了。会不会和采风不一样？他们从日本会馆的后门走了？不可能。会馆只有一个前门，并没有后门。嗯
那就太奇怪了。谢大哥没让我们行动，只让我们守在这儿。谢虎有时候就是畏首畏尾的，咱们现在得立刻找到渡边，在外面守着，能找到人吗？板垣离开了，正是我们动手的最好时机。嗯，咱们可千万别打草惊蛇。好，咱们小心点。圣母君，这这是你的狗？是的，我这只调皮的狗不小心勾到了师傅布下的天罗地网，害得各位虚惊一场，实在抱歉。圣母圣祖，请看好你的狗。是。哈奴，你要乖啊，不要再进去了。里面布下的全是天罗地网，你如果再进去，可就出不来了，知道吗？啊，一兵。日本会馆在东边，他们怎么会从西边过来的？是啊，走，跟上去。谢队长，这事儿不能怪如江，是我要进去的。整天在日军司令部门口晃荡，这也没用啊！什么时候才能找到？这事儿我也有责任，不能全怪林大哥。谢大哥，你也别生气了，这不好在没有惊动日本人吗？对了，我们这次出来，多亏了圣木。圣木。是，我们在进入日军司令部的时候，中了埋伏。是圣莫提醒了我们，日军司令部已经被日本人布下了天罗地网，是他救了我们。这个圣莫，好像已经帮了我们两次了。这个圣莫，为什么这么帮咱们？对了，谢大哥，你们跟着板垣有什么发现吗？板垣现在，跟我们玩猫捉老鼠的游戏。你们看，这是日军的司令部，这是裁缝铺，这是日本会馆。班员从司令部里出来，到了裁缝铺，然后从裁缝铺后门走出来，最后到了会馆。这就是他的路线。这板垣带着个日本女人去日本会馆干什么？是这样，我在日本会馆的时候看见他们两个，然后。我就乔装成日本人，进去之后，把这个会馆翻了个底朝天，可就是没看见这两个人。是啊，板垣跟这个女人到底去哪儿了？
你们看，日军司令部和裁缝铺，还有这个日本会馆，我想这都是百元，给我们使得混淆视听的障眼法。谢大哥，你是说，他们两个去了另一个地方？是的，他们到的日军司令部，那是东边，那是去从西边的一个小岛出来。你们想想，东边和西边。相差多远？会不会是这样？在日本会馆里面，有一个地道，板垣带着这个女人进了地道之后就跑了，所以童姑娘从头到尾就没找到他们俩。应该不会，东边和西边可是背道而驰，他们要挖多长的地道？小鬼子心眼多，说不定早就挖好的。不管是地道也好，还是用了什么办法，现在关键的是，板垣和那个日本女人到底去哪儿了？那个地方到底在哪儿？他们会不会，既然是从西边小道出来的，那我们把西面所有的商铺、店家挨个搜一遍。好几十家呢，怎么搜啊？再说时间上也不允许。老师，我可以做您的助手吗？距离上一次实验时间已经很久了，所有的数据都已经破坏。我要恢复记忆，需要一个人安静一会儿。出去吧。是。老师，我对师母什么都没有做。老师。客官慢走。哎，客官您好，几位啊？两位，我想谈点事儿，请问一下，二楼厢房还有位置吗？哟，不敢巧没了。您看坐大堂怎么样？今儿大堂也没什么人。也好。哎，好嘞，客官这边请。哎，客官您坐。请问客官今天喝点什么茶呀？来壶碧螺春吧。哎，好嘞，马上来。嗯、您的碧螺春。小姐，你慢用
那个女人是八路。我在茶里放点东西。等等，哎、不能把这里暴露了。钓鱼者先要学会养鱼，你该干什么就干什么去，别引起他的怀疑。是，请林子小姐放心。嗯，是。掌柜的，请问二楼厢房真的没有了吗？真不好意思，没了。要不你赶明预约一个位置，我给您备着。也好啊。谢谢客官。嗯。客官慢走。谢大哥，怎么样？这家茶馆看上去很正常，其实挺可疑的。比如说那个店小二吧，他给我倒茶的时候，右手拇指在上，持茶碗边，其他四指托底，然后左手掌虚托。按道理说，这样一个店小二，怎么会这么懂茶道？还有，在日本，办茶为忌，他是给我倒了一半，才意识到不对的。然后才到门。童姑娘，在中国不也是浅茶满酒的礼节吗？难道一个账房先生都不会打算盘吗？嗯、这个茶楼的疑点确实很多。攻进去，背水一战。经过我们的排查，秘密实验基地最可能在茶楼和日军司令部，而日军司令部有重兵把守。我们不知道里面的情况，而茶楼是公共场所，我们随时可以攻进去。谢大哥，这大白天的，我们怎么攻进去啊？万一失败了怎么办？以百元的自信，我们现在的战斗力，根本不敢与他硬碰。他不会想到我们大白天赶来，这也是我们唯一的机会。我们去袭击茶楼，如果司令部派人增援，说明渡边藏在茶楼；如果他没有增援，就说明。渡边在日军司令部，我觉得谢虎说的有道理。嗯，我们就这么干吧。嗯，目前看来，如果我们成功了，想要撤退也是很难的。我们要先想好撤退的路线。哎，谢虎，你看这样行不行？这儿的巷子四通八达，我们就和小鬼子好好玩玩。哎呀，你怎么老想着玩？总是冒冒失失的。哎，我同意林兄弟的说法。如果我们行动了，日本人有所动作，咱们就兵分几路往巷子里撤。童姑娘、苏姑娘，嗯、你们来掩护，为我和林兄弟救渡边，争取时间。嗯，走。好。哎，二位客官，来里边请。哎，来。啊，客官要点什么？二两白酒吧。哎，好嘞，稍等啊。鬼冢，老师，日茶细菌病毒已经验证成功。神速了，老师，你真是宝刀未老啊！我要见优美子。好，我马上去通知板垣中佐
是啊，我们又见面了。看着你这张脸，真的让我觉得很熟悉。少说废话，今天就让我们来个了断。谢大哥，你先带渡边他们走，这里交给我。小心。绝对不会做 H I 病毒的研究的。我不能再用我的这双手去残害那些无辜的人。但是浩瀚，我有一件事情恳求你，你能放我回去，让我救出我的太太尤美子吗？不行，太危险了。浩瀚，我已经抛弃过他一次了，我不能再抛弃他了。浩瀚，你也有太太吧？你能抛下你的太太不管吗？你说天底下有哪个男人能抛下自己太太不管呢？我太太尤美子，她曾经失去了女儿，失去了丈夫，她还被送去了慰安营。你知道慰安营是个什么地方吗？我是这个世界上最悲惨的女人，我不能没有她，这次我一定要救她。我要保护他，浩瀚，你答应，我求你了。十个人都抓不着一个人，还有你，玲子。对不起，师傅。哎呀，渡边，渡边都被劫走了，而且还病毒也被劫走了，你们把一切都给毁了，都给毁了。
报告，什么事？把杨中佐与妹子不见了。你呀！报告，什么事？渡边中将在日军司令部里面。渡边呢？好汉，你们是我敬佩的中国军人，很感谢你能答应帮我去救我的妻子尤美子。但这好比是在老虎嘴里拔牙。我跟板垣说 ，H I 细菌病毒已经研制成功了，所以他是不会放过我的。他唯一能要挟我的就是我的妻子。我研制了三颗药丸，但并不是 H I 细菌病毒，而是一种安乐死的药物。吃了这种药之后，会让你做一个美梦，然后就沉沉的睡去。三颗药，我原本打算我一颗，我妻子一颗，留给板垣一颗。可是我改变主意了，我要用这药把我的妻子换回来。战争让我的家没有了，她是一个充满伤痕的女人。我要她活着，为我活着，好好的活着。只要他活着，我跟女儿就会永远在他的心里。杜边君。我也很愉快。我能够自己回来，首先有个条件，就是要你放了我太太尤美子。没问题。我想见见她。哼哼。我都没有看到我和你做交易的东西，我怎么能让你看到你的太太呢？你能让我送我的太太出司令部大门的话，嗯，这是 H I 病毒吗？好，实话告诉你吧，我早就放了你太太了。放了？嗯。不可能，我凭什么相信你？哼！来人，这儿，把全养叫进来。告诉他，尤美子去哪儿了？尤美子不见了，看守她的武士被扭断了脖子。去吧。是。太好了。现在你可以告诉我。这是不是 H I 病毒了吧？可以说是，也可以说不是。什么意思？这三颗药丸，其中有一颗含有 H I 细菌病毒，另两颗是没毒的。我相信你喜欢这个游戏。我为什么要喜欢？因为你是杰出的板垣重佐，你有谋略，有胆识，而且你还是一部杀人机器，你每天要面对各种死亡。现在我很想知道，如果你自己面对死亡的时候，是一种什么样的感受？如果你拒绝玩这个游戏，那就证明你是个懦夫，你不配做帝国的军人。<笑>你在跟我玩激将法？有谋略、有胆识的板垣，你还不明白我的意思吗？我当然明白你的意思，不过我们只有两个人，为什么要有三颗药丸？这才是最有意思的部分。你可以随意的选取一颗，剩下两颗都是我的，我们两个人同时吃下去。如果你选的那颗是有毒的，那么你正好做我的实验活体，来验证我的实验结果。如果你选取的那颗是没有毒的，那你就可以平安无事了。渡边君，你在跟我赌命？对不起
，我不陪你玩这种无聊的游戏。王元军，你没有理由来拒绝我，因为 H I 病毒还在我的手里。如果你还想用细菌战来做最后的反击，那你就必须得玩下去。你信不信我一刀砍死你 ？H I 病毒已经研制成功了，你对我来说也没什么意义了。我终于看到了你的懦弱。原来杀人魔王也会害怕。我虽然是个细菌研究者，但是比起你来，我更有胆识。来吧，要么玩游戏，要么杀了我。动手啊！半元中佐，现在是轮到我佩服你的时候了。谁不赢谁不输。我真的是太喜欢这场以命相搏的游戏了。作为参与圣战的大日本帝国军人，这才是真正见识我们胆识的一刻。这才是你真正的荣誉感。喂起来，取出 H I 病毒。渡边老师吃的应该不是 H I 病毒 ，H I 病毒吃完以后不会立刻死亡，他应该是一心求死。有梅子小姐，你的丈夫渡边雄一是一个英雄，我们都很敬佩他。有梅子小姐，我们就只能送你到这儿了。你就按照我们给你的地址找，那里会有人接应你，把你送回日本。谢谢你们，走吧，我一定会为渡边活着，活着回到日本去，保重。好的
具、原子弹的威力大到不可想象，这简直是灾难。白元君，这场战争已经时日不多了，我劝你还是早做打算吧。田中将军，您的意思是，我们有可能宣布投降？不，不，这不可能！白元军，你现在随时做好准备，而且要销毁用活人研究细菌武器的一切证据，不能让这些证据落在中国军队手中，否则这些证据会对我们非常不利。是，请田中将军放心，我们一定会坚守司令部，不会让中国人打进来。滚蛋！不是让你坚守，我是让你做好准备。是。谢虎，好消息！第二颗原子弹在长期爆炸了，小日本挺不住了。太好了，小日本的日子不长了。哎，谢虎，要不要我们现在就趁热打铁，冲进日军司令部，把他们杀个片甲不留？我接到上级的命令，要我们做好准备，接受日本人的投降。同时也要做好防范工作，防止有些顽固的日本人，在战争的最后关头，做出极端的举动。你的意思是说，如果板垣现在投降了，我们就不能对他做什么了？是的。如果日本人投降了，板垣放下武器投降了，我们就应该给予他战俘应有的待遇。什么？那按你这么说，我们那些死去战友的仇就不报了？这是不是算了？我们是军人，不能夹杂个人的仇恨。他们在战争中犯下的罪行，会受到国际军事法庭的审判。他们会为他们的罪孽付出代价，受到应有的惩罚。那干脆就一不做二不休，趁他们宣布投降之前就干掉他。对，宋娘，如果我们那么做了，那就和那些用活人做细菌实验杀害战俘的日本鬼子有什么区别？如果日本人真的投降了，我们就应该对板垣。以我对板垣的了解，他是不会那么做的。谢大哥，那我们现在怎么办？加紧对日军司令部的监视，监视板垣和神木，看看他们到底想干什么。还有那个石川林子。也要加紧严密监视。是，是。
可是，你的仇我还没报呢。还有大哥的仇，陆兄弟、荀飞、小刀，还有那么多在战争中死去的兄弟们的仇，都还没有报呢。向你交代，怎么向牺牲的兄弟们交代？